se você é um jogador de Box Fruits ou se você só joga Box Fruits, que é a mesma coisa, mas tudo bem. Você provavelmente sabe, ou talvez não sabe, dia 21 de julho vai ter a nossa queridíssima atualização do Box Fruits. Dia 21 de julho vai ter a atualização aqui do Box Fruits e aqui, e como vocês provavelmente devem saber, a Dragon ela vai ter rework e despertar. Não sei se ela vai ter rework, eu acho que ela só vai ter despertar mesmo, mas vamos lá. E eu estou aqui para lhes mostrar as habilidades da Dragon, né? Como eu desbloqueei todas as habilidades dela, eu irei lhes mostrar agora. Porque muito provavelmente você não viu as habilidades dela ainda, ou se você viu, você é curioso. Mas eu irei lhe most mostrar aqui. Sou PC. Ok, vamos ir nesses carinhas aqui, que eu sou os piratas mosqueteiros, né? E vamos começar pela primeira habilidade dela, que é a habilidade, né? A onda de calor. Você carrega essa bola de energia bem no meio da sua cara, que você é feitinho aí. Até que acho bonito E É um ataque bem forte Dá 3k de dano no, na foto level máximo Que não é difícil por um ataque base Mas eu não sei porque eu não lembro de nenhum Dano de outros ataques Mas é um daninho bom Empurra o oponente e tal Tem um range grande Olha isso aqui O inimigo tava ali Eu consegui acertar ele Até que relativamente longe E dá um daninho Bem honesto, olha isso aqui. Três ataques e o inimigo já tá com pouca vida. Um primeiro ataque é muito bom isso, sabe? <risos> Se ela tivesse clique, eu acho que, que ia ser bem mais overpower que isso, na minha opinião. Mas não clique, você vai atacar diversos raios com a boca. Tchou, 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 tchou. Mas voltando ao assunto, vamos pro segundo golpe dela, a garra da cônica. Que não é bem um golpe da fruta, porque tipo assim. É, você segura no pescoço do, do seu inimigo e você explode ele. Ele tá com, tá com uma baforada enquanto você bate ele no chão. Aí ele fica pegando fogo e ele toma um dano ali. É uma, uma, um ataque até que forte, porque tipo assim, o inimigo fica um tempinho derrubado e você pode usar outros ataques nele, assim, combando. E também dá um dano que. Olha esse dano aqui, gente, sério. Dá até hoje eu me surpreendo com o dano desse ataque. É 3.400 de dano só a parte inicial. Depois ele dá quase 2.000 de dano. Quase 2.000 não, quase 1.000 de dano só em fogo. Acho que até mais do que 1.000 de dano só em fogo. <risos> quase 1.500 eu quis dizer, na verdade. De dano. Só de fogo que ele dá. Isso porque eu tô com esse chapéu aqui, de chapéu Chopa, que ele acelera o, o carregamento aqui. Se não fosse por esse chapéu, ia demorar mais pra carregar. Deixa eu pegar aqui um, cha um chapéu aqui que... Olha, esse aqui o Zonet tomou. Eita, pô. Olha, olha o dano que dá agora. Olha isso. <risos> 5 mil de dano. Relativamente demora mais, olha. Dá pra sentir uma diferencinha do negócio. E olha o dano da onda de calor. Agora vem a rajada flamejante. Este é um ataque que... Só dá pra explicar ele utilizando ele. Resumidamente... Muito apelão esse ataque, sério. É tipo aquele ataque da Light, né? O... Tem também o voo dragão, né? Que eu não falei dele, mas... Vou dizer o que é um voo, é bem rápido até. E tal. É um voo. Não tem o que falar. Um voo, você voa. Fala, não me diga! Na minha opinião, devia ter um clique essa foto, sabe? Sei lá, você ganha uma mão de dragão, sabe? Aí, tipo assim, você consegue ficar clicando e, dando, e atacando, tipo um chão de luta, sabe? Pra mim, tudo bem que ia ficar muito roubada a fruta, mas, tipo assim, na minha opinião, faz sentido isso. Talvez, quando adicione o despertar dela e adicione, talvez, uma forma híbrida, talvez adicione isso. Tipo assim, você ganha um estilo de, meio que um estilo de luta, um clique, na verdade. E vamos agora pra parte mais apelona dela, a transformação. <risos> Eu viro este dragãozão roxo aqui. Ele... Não precisa nem dizer que o voo dragão ele não funciona, né? Olha o jeito que ele voa aqui. Sério, é muito travado. Espero que eles ajeitem esse jeito aqui. Não é tão travado assim, mas sei lá. Olha, parece que ele não tá voando. Parece que sei lá. Olha isso. Ele tá parado, tá se mexendo. E as habilidades mudam, tá? Ah, e o medidor de fúria serve pra isso, ok? Enquanto ele tá cheio, você só pode usar essa habilidade quando ele tá cheio, tá? Não mudar pra usar quando tá metade. E ele gasta, só de você tá usando, olha aí. Ele, ele gasta pouco se não usar de uma habilidade. E as habilidades mudam. É pra mudar, basicamente. A onda de calor, ela... Ela mantém esse negócio inicialzinho, mas muda, tipo assim, essa parte aí. Fica maior o range e eu não notei muita diferença no dano dela. Acho que o dano não muda dela. Tem a garra dracônica que muda totalmente. Você consegue, é, é tipo assim, ela vira isso aqui, basicamente. 
três ataques em linha que explodem, basicamente. Você pode acertar vários inimigos com isso. Só que isso aqui estão muito desamontoados, então ficou horrível mostrar essa parte aqui. Mas enfim, olha isso aqui. Talvez eu seja da casa isso aqui. Acertou nada da casa, meu Deus. E deixa pegando fogo ainda, olha aí. Tá pegando fogo. Eu, eu acho que dá um menos dano, mas porque ela, como divide mais o ataque em três, meio que faz sentido dar menos dano. Porque, tipo assim, é, essa habilidade é mais pra acertar em vários do que só em um, sabe? Por isso que ela dá, meio que parece que dá menos dano. Olha aqui. Eu ainda assim só acertei um. Ai, meu Deus, eu sou um ágil. Agora, agora eu acho que pega. Agora eu acho que pega. Aí, viu só? Eita, pelo menos o medidor de fúria tem que ir embora, né? Aí, as habilidades gastam o medidor de fúria, tá? Olha, se eu usar a onda de calor aqui, eu vou voltar a ser humano. Viu só? Ela gasta um, um pouco do... Eita, pô. <risos> Nesse final do vídeo, eu também irei passar dicas de como upar a maestria da Dragon. Pra você que está no CA3, ok? Porque se você está no CA2 e no CA1, não come essa fruta, por favor. Esta fruta, ela é muito difícil de upar a maestria. Se você não está no CA3, você não vai conseguir completar ela facilmente. Aí, minha fruta completa. Agora a transformação. O rajada flamejante, que sério, olha isso aqui. Vou até dar um de zoom aqui pra vocês verem essa habilidade. Olha isto aqui. Olha o dano disto aqui. Ela, o oh, range disso aqui, sério, essa habilidade, ela fica muito OP. Olha isso aqui, ó oh, quanto, ó oh, quanto eu agrei pra mim. Aí eu mando isso aqui, né, e eu utilizo isso aqui. Sério, é, todas as habilidades da Dragon no, no, na transformação dela ficam apelonas pra farmar. Olha isto aqui. Olha isto aqui, sério. Pra farmar depois que você usa a transformação da Dragon e tem os inimigos pertinho assim, é muito bom, sério. Essa fruta também, ela é muito boa pra matar Cia Beasts. Exato, Cia Beasts, tanto na forma destransformada quanto com a transformação. Por causa do Onda de Calor e o Rajada Flamejante, basicamente. A maestria do... A dela é alta. É muito alta. O primeiro ataque por segundo são 149 níveis de maestria de diferença. Dele por se... Do segundo pro terceiro são 100 níveis de maestria. E do terceiro pro quarto, que é a transformação, né? São os mais 100 níveis. Então, tipo assim, não é uma fruta fácil de se upar. E se você pegar ela no CA 1 ou 2, não coma ainda. Lembrando, eu vou dar essas dicas e eu vou dizer como eu fiz, tá? Primeiro, gente, mas é muito bom de se upar pelo Smoke Admiro. Não é tão difícil se matar. E olha, a Imperatriz da Ilha, que é essa que não tá spawnada aqui. Poxa, toda vez que eu não vou gravar, ela tá spawnada aqui. Porque ela dá, ela dá bastante... É ela que é difícil de matar. Ela não é difícil de matar, ela é chata. Porque ela tem acertos garantidos, praticamente. Mas, você vai conseguir se você tiver nível acima de mil, 1700. Mas, é. É ela, basicamente, você vai farmar. Foi assim que eu farmei a Dragon aqui. E também, o... Quando você, né, desbloquear, terminar, tipo assim, quando ficar muito lento o pau, você vai fazer isso aqui, olha. Nessas, il nessas ilhas aqui do mar de gulo... Eita, pronto, tem alguém farmando aqui. Do mar de gulosei, mas não essa aqui que ela aqui... Na verdade, essa aqui, ela é boa pra farmar, porque tem esses bichos aqui que ficam pertinho, sabe? E eles, os bichos do mar de guloseima, eles dão muita XP. Que são os... Porque o mar de guloseima é o último, as últimas ilhas que você vai ir aqui. Basicamente, as últimas, as quatro... Eita, as cinco últimas ilhas, basicamente. Então, tipo assim, elas dão muita maestria. <risos> maestria de XP, sério. É 100k por inimigo que você mata, é muito... E por isso que eu que você tem que farmar aqui depois do tempo, que não tem outro jeito. Porque um bicho é 100 mil de maestria e você consegue aglomerar 5 deles e atacar os 5 de uma vez. Eu, eu farmei a minha maestria mais nessa ilha aqui. E foi nessa aqui. Né? Vem pra essa ilha aqui que ela tem as montanhas, né? Porque você vai poder fazendo isso aqui, olha. Tem esses carinhas aqui, basicamente, que você vai agarrar todos eles. São seis, se eu não me engano. Um, dois, três, quatro... Não, pera. Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco, basicamente, que você vai matar eles. Você vai ganhar 500 mil de XP. Aí você volta aqui pra esse aqui. Aí você vai desse outro lado e derrota esses aqui desse lado. 
que eu acho que são 5 ou 6. Mas você vai ganhar meio milhão de XP de maestria. Aí você volta pro outro lado e eles vão ter respawnado. Aí você vai fazendo isso até conseguir. Foi assim que eu fiz pra upar os últimos níveis, porque estava muito lento, sério.